Что, друзья, добрый вечер. Беседы в субботу вечером за чашкой чая с чем-то, наверное, вкусным. Всем да. добрый вечер. Ты очень часто э, так упоминал в разговоре и рассказывал о своем отце. Ты мог бы рассказать подробнее? У меня вся, вся семья из творческой, собственно, сферы. Собственно, ну как из творческой сферы? Все из театра. Мой отец э, Михаил Абрамович Салис, народный mm -hmm. артист России, он... Э, Всю свою жизнь занимается театром. Он режиссер, он актер, mm -hmm. он э, драматург. Вот. То есть человек, на самом деле, я бы сказал, прям по максимуму себя реализовавший в профессии. Я безумно им горжусь, потому что он невероятно талантливый человек. Я это говорю не как сын, а как зритель. И он стал режиссером, ну, продолжая также еще так же и работать, то бишь он играл иногда в своих спектаклях, не во всех, далеко не во всех. Три роли на моей памяти играл. Это Городничий в «Ревизоре», он всегда был Городничим. Потом ой, Люб... «Любовь под вязами» называется, под да, «Страсти, Страсти под вязами» он назвал спектакль. В общем, он играл отца семейства. Эфраим Кэббетт. Фрейм Кэббет. Да. И э, самая любимая роль отцовская для меня, и, в принципе, это я считаю, что это лучший его спектакль э, из всех, которые я видел, это в поминальной молитве э, «Молочник Тевия». Самое, что интересно было из того, что вот он рассказывал, связанное у него с творчеством, он э, работал Сейчас не скажу, он работал в каком-то театре и достаточно неплохо в тот момент проставился. По-моему, после Кировского театра его пригласил Гончаров в то время к себе в театр работать. Понятно. Ирмиль, скажи, пожалуйста, а ты рассказывал об отце, да, Михаил Абрамович, понятно, мама. Мама – актриса в своем полном понимании этого слова, потому что она с 16 лет по-моему, если не ошибаюсь, да, начала ходить в какую-то театральную студию на тот момент. Конечно. Я буквально недавно ее увидел, она никогда не занималась кино, по большей части была в театре, угу. вот. но недавно абсолютно увидел ее в маленьком эпизодике в сериале. Мама снялась там в роли мамы какого-то мальчика, который был тоже замешан в каком-то расследовании, и, и нужна была добродушная мамочка. Смотрю, и играть ничего не надо. Просто это абсолютно она. Ну, тебе вот. как, ты чувствуешь на себе какое-то, значит, то, что ты продолжатель династии, еще что-то? Или ты все-таки сам по себе? Я бы, наверное, в полной мере это чувствовал, если бы я занимался драматическим театром в большей степени. То есть да. все-таки они абсолютно драматические артисты. И э, несмотря на то, что у меня мама потрясающе поет, то есть она все равно... То есть, ну, были музыкальные спектакли. Э, отец mm -hmm. ставил самые разные спектакли, где надо было петь тоже. И мама там исполняла самые разные роли. Вот. Но э, я все-таки, наверное... Нет, почему? То есть династия актерская, можно сказать, она началась с них. Uh -huh. в нашей семье. Продолжилось мной. Я женился на актрисе. Это... Да, здесь вообще... Честно, я, 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 наверное, сумасшедший человек, но я, я буду счастлив, если мои дети будут заниматься театром. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down in my face. Trying to forget my feelings of love, feelings for all my life. I'll feel it. I wish I've never. Come again. 
And in my hour of darkness, sure is standing right in front of me. Speak your words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in a water creek, there will be an answer, let it be. Thought there may be body, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Хорошо, когда женщина есть, Леди Дава, сеньора, фемина. А для женщины главная честь, когда есть не рядом мужчина. И повсюду, тем более здесь, где природа тепла и невинна. А за ней порог уже ты-ты-ты-ты-ты. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Да, мы ням-ням-ням, да и шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. А бабочка! Крышками мяг-бяг-бяг-бяг. За ней порог уже ты-ты-ты-ты-ты. Ну-ка, убери, ты ж, ну-ка, убери, а ну-ка, убери свой чемоданчик. 
Вчерашнее видео говорил, что э, моя команда, там девочки из команды сейчас. А, а кто в команде? Что за команда? Восемь человек у меня в команде сейчас находится. Мой, так сказать, литературный отдел, это Диана Ярошенко и э, Анастасия Фрик. Э, они mm -hmm. занимаются, то бишь э, Диана занималась э, всегда моими интервью. Настя занимается, да, да, точнее, вот пока была активная афиша, она занималась моими сторис. Она их редактировала, mm -hmm. она их э, собирала и выкладывала их. Борис Марченко – это один из фотографов. Один из фотографов, который э, занимается фотосъемкой именно мероприятий. Кирилл Комиссаров. Кирилл Комиссаров – это вообще отдельный человек в моей, в моей жизни. То есть, э, на самом деле, я еще сейчас перечислил их э, э, немногочисленные и самые активные действия, которые они совершают тому, как они каждый, на самом деле, по, не, по несколько вещей разных то есть, мне предоставляли, когда вступали в команду, говорили, что я умею вот это, 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 это но вот это вот мой конек. Вот. Uh -huh. а, Кирилл Комиссаров – это человек, который должен был заниматься переводом для моей а, самостоятельной компании. А, я, в общем, то есть, у меня есть небольшой такой самодельный бренд «Салес Студио». Вот, uh -huh. в, которой, в которой я занимался озвучкой Гриффинов. Пока все в заморозке. Вот, uh -huh. Кирилл э, должен был заниматься переводом. Он, то есть он переводчик. Э, и э, все то, что вы у меня видите, все хайлайты, то есть все кружочки рисовал он. И остались э, самые э, главные, что называется, у меня самая главная команда. Вот недавно в нее при, при, э, прибавился Сергей Салий. Это uh -huh. э, человек, который занимается созданием э, моего сайта. Моя самая-самая актив-группа – это Аня Дудник, это Даша Волкова и uh -huh. это э, Катя, вот, к сожалению, блин, я у Кати опять фамилию не знаю, Катя Газ. Это три девчонки, uh -huh. которые просто делают невероятную работу. Они помогают мне оформлять Twitch. В частности, Аня Дудник – мой э, главный помощник, и она администратором является моего паблика ВКонтакте. Uh -huh. А Катя и Даша, они занимаются всей деятельностью, связанной с красотой, с обработками фотографий. С... Uh -huh. Сейчас они оформляют Twitch, они пом помогают делать это. А вот Даша просто невероятный фотошоп-мастер, который просто... Она шикарная. 
у меня скоро э, на Твиче откроются стримы, э, на которых э, помимо концертов будет э, и игровая деятельность. Я стою на голове, набиваю ваю эту песню негромко, не пойду на корабле. Все теперь вокруг голова ломка, мир не сложно изменить. Встань на голову, и вот он другой. Важно, чтобы голова всегда была под рукой. Кто же, кто же виноват, виноват, что подводит регулярно самый главный аппарат? Весь ему милюб и пол, весь ему милюб и пол, аппарат весь ему аппарат. Спасибо большое за эфир. Да, все, пока. Оп, и улетел.